Банальная кухня Павлова. Как говорил американский классик Марк Твен, цветная капуста – это капуста с высшим образованием. Ну, конечно, а как не раздавать эпитеты этому замечательному овощу? Ведь цветная капуста – это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Давайте готовить цветную капусту и удивлять друг друга. Небанальный подход к простым продуктам. Итак, цветная капуста сегодня будет у меня в роли пюре. И цветная капуста у меня сегодня будет в виде панировки. Да, вы не ослышались? Я буду панировать вот эту вот хрюшку в цветной капусте. У меня будет свиной шницель в оригинальной панировке с цветной капусты вместе с пюре из цветной капусты. Вот такой качан. Я выбрал сегодня молодой, красивый, хороший качанчик. Я его сейчас, конечно же, почищу. Цветная капуста очень хорошо чистится. Ее надо немножко вот так вот разломать. Смотрите. И разобрать на соцвете. Вот так я ее поломаю быстренько. Вот так в чашечку. Смотрите. Раз. И часть цветной капусты я буду использовать для пюре. А часть цветной капусты я буду использовать в виде панировки. А почему нет, собственно, спросите вы меня, почему... Нет, точнее, я вас спрошу. А почему нет? Почему а, принято использовать в качестве панировки только панировочные сухари из хлеба, допустим? Ну, вот есть у меня цветная капуста, но почему я не могу использовать а, ее в качестве тех же самых сухариков? И я могу вам сказать, что у меня это очень хорошо получится. Вы сейчас в этом сами убедитесь. Итак, смотрите, цветную капусту я уже поломал. Вот на такие соцветия. И я слегка ее промою в воде. Конечно, цветную капусту, честно вам скажу, цветную капусту лучше потреблять в сыром виде, потому что а, вот именно этот продукт, именно этот продукт постепенно начнет терять свои полезные свойства при тепловой обработке. Поэтому, если все-таки вы ее готовите на огне, запекаете, жарите, варите, все что угодно делаете, старайтесь не упустить моменты вовремя снять ее с огня или вытащить из духовки, потому что Излишняя тепловая обработка будет вредить капусте в плане того, что все полезные вещества и минералы будут, к сожалению, испаряться. Итак, что мне нужно? Мне нужна кастрюлька, в которой я буду делать пюре. И налью молоко и горячую воду. Вот у меня уже здесь чайник есть. Вода в нем уже вскипела, я вам говорю сразу, чтобы процесс был гораздо быстрее. Поэтому налью немного горячей воды. И добавлю молоко. На самом деле тут дело вкуса. Вы можете варить э, цветную капусту прямо в молоке. Э, вы можете варить цветную капусту без молока в воде. Вы можете варить цветную капусту в сливках. Тут уже как вам угодно. Нет какого-то какого определенного стандарта. Дело вкуса и дело просто ваших возможностей. Возьму сразу же сливочное маслице. Положу его, положу его вот сюда в кастрюлю. И добавлю немного соли. Вот так добавлю соли. И что? И сразу же, наверное, я опущу цветную капусту, оставлю себе вот такие большие соцветия. Ну а маленькие соцветия все я отправлю в молоко с водой. Пускай они у меня варятся, для того, чтобы у меня было вкусное, вкусное и пряное пюре. Все. Я закинул капусту, сейчас закрою ее крышкой, чтобы процесс был быстрее. А теперь я делаю следующее. Сейчас я эту цветную капусту натру. Я натрую на терке, и вот эта тертая цветная капуста будет мне служить как раз моими панировочными сухариками. Поэтому я возьму вот на маленькой терке и вот так натру капусту. И что хотелось бы сказать, почему цветная капуста называется цветной? Вот если на нее посмотреть, то что можно увидеть, да? Ну, капуста, кремового цвета такого белого, да? Почему? Почему она цветная? Цветная капуста, друзья мои, получила свое название цветной, потому что она похожа своим внешним видом на цветок. 
И в пищу мы чаще всего употребляем, да и вообще в пищу мы употребляем от цветной капусты ее соцветие. Вот поэтому цветная капуста называется цветной. Вот так вот. Поэтому, друзья мои, вы можете теперь смело утверждать, что вы знаете, откуда пошло название вот цветной капусты. Потому что я лично вот этого, например, не знал. Панировка моя готова. Теперь я возьму, на раздел стандартные вещи, достаточно для приготовления шницеля. Мне нужно будет яйцо куриное. Так, добавлю соли, добавлю перца и взобью массу для того, чтобы мне потом кусок из свинины обмакнуть в яйцо. Вот эта яичная составляющая, она часто используется в приготовлении шницеля, потому что панировка, которая вот у меня сейчас здесь лежит, она очень хорошо сядет на мясо и мне будет очень удобно жарить. Все, смотрите, значит, размешал яйцо. Что теперь? Теперь я возьму сковородку. И теперь, и теперь я возьму сковороду. На плиту ее кладу. А кому не интересно, посылаю всех на другой телеканал. Ну ладно. Возьму масло налью. Сковородочка с маслом быстрее нагреется. Пока нагревается у меня сковорода, я беру свинину. Свиную шею. Вот такая Сегодня свиная шея у меня хорошая, мясистая. Отрежу кусочек для одной порции небольшой. Так, вот это вот я срежу попку, шмопку. И вот я думаю, что ну, вот такой кусочек я возьму себе небольшой. Нормально пойдет мне. Больше не надо. И сейчас я свининку отобью. Малыш, ты готов? Ну давай. На тебе. Вот. Начинаю отбивать мясо. Все. Готово. Вот. Получился у меня вот такой вот, вот отбитый кусок мяса. И теперь я его приправлю. Я возьму, добавлю перец. Перец добавлю, добавлю соль, вот, и, внимание, добавлю кардамон. Кардамон я очень люблю, свинина тоже его любит, поэтому кардамон со свининой сочетается очень хорошо. Посыплю вот так кардамоном сверху и с другой стороны еще. Все, здорово. И теперь... Процесс панирования. Я думаю, что это будет всем интересно, как же я запанирую шницель свиной в панировке цветной капусты. Итак, возьму немного муки. Смотрите, как у меня получается. Все, в муке запанировал. Теперь во вторую ванночку отправляю в яйцо. И теперь... Панировка из цветной капусты. Вот. О, как он сразу увеличивается в размерах. Свинина растет просто на глазах. Ну давай, дорогой, удачи тебе. О, смотрите, да? Это я вам говорил по поводу маленького кусочка мяса. Посмотрите, он на пол сковороды у меня. Шеницель жарится, капуста варится. Режиссер, что-то я там долго вожусь, парится. Не смотрел? Не успел? Не запомнил? Иди на сайт tv.ru Не банальная кухня Павлова. И теперь мне нужно что? Мне нужно мою цветную капусту и мой шницелек не профукать. Не профукать, друзья, да. Как бы это смешно не звучало, потому что если это дело профукаю, то придется все переделывать. И режиссер точно мне тогда... Пока все идет очень хорошо. Свиной шницель, как я вам говорил, друзья, ни в коем случае не профукайте. Поэтому я, несмотря на то, что тефлоновая сковорода, я беру металлическую лопатку, потому что другой удобной у меня просто сейчас нет. И аккуратно, не царапая тефлон, переворачиваю. Опа! Шницель свиной из цветной капусты. Мама дорогая, что ты будешь делать? 
Но выглядит серьезно. Серьезно выглядит. Поэтому пускай шницель сейчас дожаривается. И что я сделаю? Я возьму кастрюлю, где у меня варится цветная капуста. И аккуратненько вылью жидкость из цветной капусты в чашечку. Я не буду там сливать, переливать, туда-сюда. Зачем это все нужно? Но видите, молоко я не выливаю, потому что молоко мне это пригодится. Я его буду добавлять в пюре из цветной капусты. Ну, а завтра кашу сварю на другой программе. Все. Цветная капуста у меня сейчас немножко подобсохнет. А пока она у меня обсыхает, я возьму противень, застелю его э, пергаментом, вот так, и свиной шницель я отправлю в духовочку для того, чтобы он там уже дошел, допекся. Вот, смотрите, какая получилась штука интересная. Здоровый кусок мяса. Ну, был там такой маленький, мы об этом уже никому не скажем, но здоровый кусок мяса, мы не жадные люди. Сверху я на него шлепну прям так щедро сливочного масла. Свинина любит сливочное масло. Да, свинина? Все. Профессия повар все-таки она дает свои минусы, понимаете? Вот начал разговаривать с продуктами. Да, есть свои какие-то вот побочные эффекты. Смотрите, значит, 180 градусов, минут 6-7, и свинина будет готова. Все, я пока говорю и до свидания. Что я делаю теперь? Теперь я беру цветную капусту и... А я возьму, знаете, что сделаю? Я возьму вот так вот одну уберу. Я ее запеку вместе со свининой для украшения. Точно. Положу ее вот сюда вот. Пускай она запекается. И теперь я возьму блендер, погружной блендер. И измельчу там капусту. Так, я измельчил цветную капусту, добавлю немного маслица с молоком. Ой. Ну вот, хорошо не мне убирать. Так, немножко еще ее пробью блендером. Благодаря блендеру Современные технологии вошли в нашу жизнь прочно. Я приготовил пюрешечку вот такую. И теперь я возьму ситечко. Ситечко. Сейчас очень модно делать пюре через ситечко. Поэтому возьму вот такую чашечку, чтобы вам всем было видно. Протираю цветную капусту через сито, для того, чтобы пюрешка у меня получилась такая однородная. Хотя, по большому счету, можно не протирать, просто ну, реально надо чем-то заняться, пока свинина запекается. Поэтому вот я, собственно говоря, и вот сейчас принялся это делать. И вот у меня пришла в голову такая идея. А может быть, пюре из цветной капусты сделать действительно цветным? Вот у меня здесь есть свекольный сок. Ну, так случайно он у меня здесь стоит на столе совершенно. И почему бы, я думаю, не смешать мне сейчас свекольный сок, Цветной капустой. Цветная капуста помогает вашему пищеварению. И свекольный сок очень хорошо цветной капусте в этом поможет. А знаете почему? Потому что свекольный сок, он обладает тоже очень хорошими свойствами, полезными для вашего желудка. И свекольный сок можно, я вам даже скажу, нужно употреблять в сыром виде, только в разумных пределах. Поэтому я сейчас возьму чуть-чуть свекольного сока, немного. Это не марганцовка, я вам серьезно говорю, это свекольный сок. И слегка добавлю его в пюре, чтобы сделать его ох, каким красивым. Смотрите, что получается. Продукты всем нам известные, которые лежат у нас в холодильниках, зачастую могут сыграть такую роль у вас на кухне, что вы будете им аплодировать стоя. Это я вам серьезно говорю. Смотрите, вот если честно, да, вот такое вот розовое пюре вы можете приготовить своему ребенку. Я думаю, с таким цветом он сразу накинется на еду, потому что детей очень часто сложно заставить что-либо съесть, кроме сладкого. Потому что у меня у самого ребенок, я просто знаю, о чем я говорю. А когда вы, например, делаете пюре вот в таком красивом стиле, да, гламурном, тогда я думаю, что ваш ребенок это обязательно оценит. 
Ну вот, смотрите, все. Теперь что я сделаю? Я возьму, для того, чтобы все-таки успокоить вас, возьму кастрюлю, поставлю на огонь немного сливочного масла. И вот это пюре, которое я сейчас сделал, я его ну, прокипячу, что ли, я не знаю, подогрею, чтобы оно у меня немножко булькнуло. Видите, как здорово? Цветная капуста, немножко молока, сливочного масла и свекольного сока. И получилось вот такое интересное и небанальное пюре. Добавлю совершенно чуть-чуть вот так вот сливочного масла. И просто аккуратно его здесь размешаю. И сейчас я пойду уже за свиным шницелем. Видите, как просто все получается? Просто, вкусно и интересно. И не надо там ходить в дорогие супермаркеты, покупать какие-то дорогие продукты, чтобы кого-то как-то удивить. Моя программа о том, что можно удивить простыми вещами. Не прибегать к каким-то сложным рецептам и тем более уж не прибегать к дорогим продуктам. Я могу одно сказать, что многие люди все-таки до сих пор еще не понимают, как можно обычные вещи приготовить в таком интересном и небанальном исполнении. Все, пюре у меня уже подогрелось. Я его сейчас попробую на соль. Mm, прекрасно. Немножко соли. Все. Я его выключаю. Оно у меня закипело. Подогрелось, поэтому теперь уж точно можно не переживать за свои желудки. И я могу идти за свиным шницелем. Так. Отлично. Свиной шницель у меня уже приготовился. Возьму вот такую тарелку красивую. Mm, праздничная тарелка. Отлично. Теперь, что я делаю? Я возьму шницелек. Аккуратно я его положу на досочку. Кусочек цветной капусты. Ну и теперь остается самое приятное, что больше всего я люблю, это украшать блюдо. Так, свинина. Я свинину эту порежу. Так, вот так наискосочек я прорезаю свиной шницель. Сочный, ароматный, вкусный. Очень-очень хочется мне его попробовать. Четыре кусочка вот таких у меня получилось. Выкладываю его на тарелочку. Смотрите, какой сочный и вкусный шницель получился. Посмотрите, обратите внимание, мясо сочное, не пересушенное. Панировка хорошо держится. Шикарно получилось. Вот. И сейчас к нему я добавлю пюре из цветной капусты. Положу прямо вот. Вот, смотрите, как вкусно получается, да? Посмотрите, какая тарелка. Какое пюре. Свинина. Наливай, как говорится. Теперь вот так вот. Оп. Пюрешечку немножко я... Пюрешечку немножко я раздвину. Положу кусочек цветной капусты. Положу помидорки черри. Вот так. Да? Ням-ням-ням-ням-ням. И немного добавлю свежей зелени. Посмотрите, какая получается красота. Просто, не знаю, натюрморт, что ли. И вот сюда внутрь чуть-чуть масла. Все. Вот моя кулинарная пьеса из двух действий подошла к концу. Свиной шницель в оригинальной панировке из цветной капусты и пюре из цветной капусты подкрашено в свекольном соке. Выглядит изумительно. На вкус, я думаю, что вообще отрыв башки. И очень это не банально, вкусно и интересно. Так что дерзайте и не бойтесь экспериментировать. Пока! Спектакль окончен. Угаснется.